Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục thành phố chuyển động à, Hồ Trung Dũng nè Ý Nhi được biết là Trung Dũng à, tham gia rất là nhiều game show <cười> Chẳng hạn như là vứt à, cặp đôi hoàn hảo ừ. Rồi à, một cái game show mà Trung Dũng đoạt giải nhất rất là đặc biệt đó chính là ai thông minh hơn học sinh lớp 5 đúng không đúng nào? Rồi. Thật ra Dũng uh, tham gia cũng nhiều chương trình lắm Bước nhảy Hoàng Vũ thì Dũng uh, tham gia vai trò ca sĩ ừ. uh, Nhưng mà nhớ nhất thì có lẽ sẽ là ai thông minh hơn học sinh lớp 5 đúng rồi. Bởi vì là người đầu tiên đạt giải đúng, đúng không? Rồi. Rất là may mắn Và cặp đôi hoàn hảo thì uh, Dũng cùng với là Ngõ Hà Anh cũng là người chơi ừ. Đó là chương trình rất là hay bởi vì uh, đó là chương trình truyền thực tế mà cho nên là cái, mỗi cái đêm truyền hình live show mình coi nó chỉ là một phần nhỏ của cả ừ. chương trình mà thôi Bên cạnh đó còn có sự luyện tập, còn có quá trình phấn đấu, sự thay đổi sau mỗi tuần ừ. Cho nên là sức hút nó không chỉ là đối với lại người nghệ sĩ không mà khán giả cũng rất là thích nữa Mà bây giờ Tiến Nhi thấy là có rất là nhiều game show giống như vậy ừ. à, Có ca sĩ nè người mẫu là diễn viên mc ừ. tham dự rất là nhiều nghe có thu hút rất là, là đông đảo mọi người rất quan tâm về đề tài này <cười> vậy thì uh, chắc là hôm nay một mình dũng kể nghe chưa đủ đâu mà phải mời thêm một nhân vật nữa ừ. đó là khách mời của chúng ta xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ một nhân vật đã từng tham gia trong chương trình bước nhảy hoàng vũ mưa vừa rồi Sorry, tới trễ 15 phút Rồi, sao? Dạ, vô chồng mình mấy chút hả? Dạ, ok Mày mặc đi mà hôi nhiều quá Lời đầu tiên cho Nam Thành xin gửi lời chào của mình đến khán giả theo dõi chương trình Thành phố hôm nay trên kênh HTV9 một lời chào thân thương nhất. Câu đầu tiên thì chắc có lẽ là để Nhi hỏi trước đi ha. À, mọi người được biết là sau khi mà thăm Nam Thành tham gia cuộc thi bước nhảy Hoàng Vũ yeah. thì Nam Thành được mọi người biết đến nhiều hơn nhưng mà chắc chắn là sẽ có người thắc mắc là không biết Nam Thành đã tham gia vào người mẫu như thế nào. À, cảm ơn chị Nhi à, thì à, thành cảm thấy may mắn khi mà thành nhận lời tham gia cuộc thi bước nhảy hoàng vũ thì trước đó à, thành vào nghề nó cũng là một cái duyên một cái tình cờ là thành được một anh à, chuyên gia máy cướp thì thành tới đó thành cắt tóc bình thường thôi cũng không nghĩ gì cả thì anh nói cái khuôn mặt của em sáng khuôn mặt của em nó cũng có góc cạnh đó tại sao không à, thử làm người mẫu đi thì à, anh mới dẫn vào công ty người mẫu bl thì được thầy tạ nguyên phúc là người dìu dắt thành cũng như là cho thành những cái uh, cái kỹ năng trình diễn chống kính cũng như là cách tạo dáng cách làm sao mà để uh, khi mà mình bận có trang phục nào đó mình biết cách thể hiện cái trang phục đó thì thành có duyên với lại hai người tên phúc là anh helen phúc và thầy tạ nguyên phúc đã cho thành cái cơ hội và cái duyên lần đầu tiên đến với nghệ thuật và có được bây giờ nói về trước đó một chút nữa thì theo anh biết thì là thành á, dạ. là học trường sân khấu điện ảnh nhưng uh, lại không chọn uh, bước vào nghệ thuật bằng nghề diễn mà là bằng người mẫu Nhưng mà khán giả lại biết đến Trương Nam Thành nhiều không phải trên sàn Catwalk mà là ở trên sàn Khiêu Vũ <cười> Vậy thì uh, Thành lý giải như thế nào về cái con đường của mình? Uh, để lý giải một việc gì đó thì cần có thời gian Thì ở đây Thành chỉ nghĩ Thành sẽ chia sẻ một chút gì đó để khởi đầu những cái thuận lợi của mình trong nghề thôi uh, Khi mà em vào trường sân khấu điện ảnh thì em được học chung lớp với anh Ngọc Tình là anh đạt giải siêu mẫu năm 2010 thì anh tình cũng có nói là à, tại sao không có à, tham gia cái 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 lĩnh vực điện ảnh đi tại vì em lại thích cái người mẫu hơn lúc đó thì trong đầu mình chỉ nghĩ à, vào trường mình chỉ thỏa cái niềm đam mê từ lúc nhỏ thôi được đứng chung với lại các anh diễn viên được chụp hình thế này thế kia à, nhưng mà cái đam mê thì tự nhiên từ lúc đó thành mới đi casting à, thành rất là tích cực đi casting mặc dù có vai lớn vai nhỏ quần chúng như thế nữa thì nó làm cho mình sẽ có cái sự dạn dĩ và làm cho mình à, tập được rất là nhiều cái vai diễn khác nhau thì từ đó thành mới casting vào cái bộ phim đầu tiên là bộ phim cuối đường băng à, cũng uh, quay tương đối lâu và làm cho mình uh, cảm thấy là mình thích thú với cái vai trò một diễn viên trên cái phim trường uh, được ăn được uh, học tập từ các anh chị uh, đi trước làm cho thành cái cảm giác là mình thật sự gắn bó và muốn đi theo cái nghiệp diễn là nghệ thuật thứ bảy 
Ừ, nhưng mà Yến Nhi được biết là Trương Nam Thành tham gia cuộc thi Bước Nhảy Hoàng Vũ Nhiều người nói là mỗi một người khi mà tham gia cuộc thi thì đều có chủ đích hết Không biết là chủ đích của Nam Thành là gì khi mà tham gia cuộc thi này? Khi mà Thành nhận lời tham gia cuộc thi thì Thành nghĩ đây là một cái cơ hội của mình Và cơ hội không đến lần thứ hai và Thành nghĩ đây là cái cơ hội mà Thành phải nắm bắt nhưng mà lúc đầu thì thực sự là em cũng rất là sợ Em không biết là mình phải nên bắt đầu từ đâu Khi mà mình không hề biết một chút gì đó về cơ bản của môn khiêu vũ Cũng như là không có một cái sự tự tin <cười> Tại vì người người em rất là cứng Không có thể nào mà như các anh chị trước được à, Nhưng mà càng vào trong, càng vào những cái vòng đó Thì nhận được sự yêu mến từ khán giả Động viên từ bản giám khảo cũng như từ những số điểm đó Thì bản thân mình thấy mình có một cái năng khiếu Tại sao mình không thể hiện hết khả năng của mình và những cái vòng thi mà em đạt điểm cao em đi thi về đó thì em đều nghĩ là à, tuần sau mày sẽ bị loại đó mày không có đi tới đâu đâu thì cứ làm cho mình có một cái động lực cái quyết tâm nhiều hơn nữa cho những cái vòng thi tiếp theo ừ. thì tới à, kết quả là mọi người cũng biết là cũng rất là tốt và đem cho thành à, cái tương lai phía trước tốt hơn thực ra anh rất là bất ngờ khi nhìn thấy phần thi của thành bởi yeah. vì ban đầu anh thường nghĩ rằng là người mẫu thì thường thường tay chân rất hơi lộng cộng và rất là cứng nhưng mà lúc mà thấy thành nhảy thì sẽ hoàn toàn khác à, nhưng mà dù sao đến như thành nói đó, khi mà nhận lời tham gia cuộc thi à, người ta luôn luôn sẽ phải sợ là mình thất bại đúng vậy thì à, trong cuộc thi đó và nói rộng hơn là trong cuộc sống của thành thành quan niệm cái chuyện thành hay bại như thế nào à, cái chuyện thành hay bại nó cũng rất là quan trọng khi mình làm một việc gì đó à, còn riêng về cái cuộc thi bất hiệu hoàng vũ thì à, em chỉ nói đây đó là giống như là à, em cái bản thân cái chương trình cái game show đó được rất là nhiều khán giả yêu thích nên là khi nhận cái lời mời đó thì tất nhiên cái uh, cái công ty đại diện sẽ giao cái hình ảnh của mình đến với khán giả vì thành nghĩ là uh, xuất hiện liên tục trong suốt cái thời gian đó cũng rất là tốt và bản thân thành cũng không nghĩ tới giải thưởng hoặc là uh, cái danh hiệu gì đâu chỉ nghĩ là mình làm sao là mình thể hiện được hết khả năng của mình để mỗi tuần mình truyền tới khán giả những cái bài nhảy hay những cái gì đó mà uh, nam thành không thể làm được trong sân khấu thì qua cái qua cái uh, sàn nhảy thì thành sẽ thể hiện được rồi uh, em cũng không đặt một cái uh, mục đích cao lớn cho cuộc thi đâu chỉ mong sao là thể hiện được hết cái khả năng của mình thôi ừ, khi sự thành công nó không nhất thiết phải giải thưởng cuối cùng đúng không dạ cái sự yêu mến của khán giả trong suốt cuộc thi đó thành công rất là lớn rồi đúng rồi nhưng mà yến nhi còn được biết là có một lần nam thành chia sẻ là cuộc thi này đã lấy đi của nam thành rất là nhiều sức lực và tinh thần đúng không dạ nhưng mà cụ thể là sức lực và tinh thần đó như thế nào Uh, thì theo em là trải qua cái cuộc thi và trong suốt uh, hơn 3 tháng mà em tham gia thì em nghĩ uh, lấy đi nhiều nhất của em là về sức lực Tại vì lúc đó em lại vừa ở trong trường sân khấu em vừa thi học kỳ mà tối lại diễn kịch mà phải một tuần ít nhất là một điều tới hai điệu nhảy Mà bản thân mình không có chuyên nghiệp nữa mà để có một cái điệu nhảy thì thật sự đã rất là khó rồi uh, Nhưng mà nhờ cái sự chỉ chỉ dạy tận tình của bạn nhảy Elena cũng như là những cái quyết tâm qua từng tuần như vậy thì làm cho em cảm thấy là uh, cái sức lực mình bỏ đi nó không có uổng phí và càng ngày thành theo em nghĩ thì mình làm một cái gì đó mình nên chắc chắn cái phần cơ bản mình luyện tập càng chắc thì lên sân khấu mình sẽ uh, tới lúc đó mình biết mình nên làm cái gì mình chỉ cần diễn tả cảm xúc của mình và nhập tâm vào cái bài nhảy đó thì nó sẽ tốt hơn vậy có lẽ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem một số hình ảnh về sự quyết tâm của trương đông thành trong cuộc thi này quý vị nha thực sự là khi mà đêm đầu tiên mà bước ra sân khấu cái, cái cảm giác nó rất là khó nói mặc dù đã thể hiện hết khả năng nhưng mà lại chưa có một cái gì đó mình mong muốn Có nhiều người lại nói là khi mà một người nghệ sĩ tham gia một chương trình game show Thì cái mà họ muốn đó chính là PR bản thân mình dạ. à, Rút ngắn cái con đường đi đến khán giả một cách nhanh nhất Theo Nam Thành nghĩ cái câu đó đúng không? À, theo câu hỏi của chị thì em nghĩ đã là một nghệ sĩ Và Thành cũng là người tham gia một cái chương trình thực tế Thành nghĩ câu đó là đúng Vì thứ nhất là nếu không có chương trình đó thì khán giả có thể biết được những cái người mà mình thích những người mình thần tượng có thể là qua những cái vai phim những cái 
những cái phần mình diễn kịch thôi nhưng mà trong suốt những cái tuần mà mình tham gia những cái game show đó thì nó làm cho mình cảm thấy là mình uh, phải làm một cái gì đó trước khán giả cứ từng tuần trải qua vậy thì mình muốn đổi mới thêm muốn làm cho hình ảnh của mình đến khán giả nhiều thêm thì em nghĩ cái đó là đúng vì thật sự là em tham gia cuộc thi em thứ nhất là, là được học hỏi về cái khả năng khiêu vũ và cái thứ hai là, là các tình cảm với các anh chị nghệ sĩ với nhau và cái thứ ba nữa là mình đến gần hơn với công chúng qua cái chương trình nó bi rất là tốt nhưng mà ý như thấy là khi mà thăm năm thành tham gia bất cứ một cái cuộc thi nào thì được rất là nhiều đúng không yeah. nhưng mà đằng sau sân khấu thì lúc nào năm thành cũng phải nỗ lực phấn đấu rất là nhiều để được cái kết quả như mình mong muốn thì năm thành có thể chia sẻ một chút xíu về những cái phấn đấu mà năm thành phải vượt qua để đạt được kết quả như ngày hôm nay không đó chính là cái nhiệt huyết của tôi trẻ cũng như là cái sự đam mê và trân trọng đối với nghệ thuật À, nếu mà mình không có tình cảm và nếu mà mình không có một sự quyết tâm khi mà mình làm những việc gì đó thì cũng sự, thật sự rất là khó và bên cạnh đó là cộng với cái may mắn luôn đồng hành thì chúng ta nói là nếu mà mình làm mình không có may mắn cũng không thể nào đi tới đâu được và cái thứ hai đó là sự giúp đỡ từ các cô chú anh chị trong nghề và bản thân thành thì thành cũng rất là dễ thương và hòa đồng thôi cũng không có nghĩ gì cả nên là khi mà mình à, có thể giúp được gì cho người ta thì thành cũng có thể đều sẵn sàng nên là phấn đấu thì ở đây là quan trọng là mình trao dồi về kỹ năng trình diễn cũng như là nên tập trung quan sát ừ, giống như một cái gì đó mình đi ngoài đường mình thấy nó cần thiết trong cái vai diễn của mình thì mình chú ý quan sát thì nó sẽ phục vụ đắc lực cho cái nghiệp diễn ừ, còn bình thường thì quan trọng thứ nhất là cái đam mê và nhiệt huyết đối với nghề thôi ừ. nhưng mà khi mà nam thành tham gia những cái cuộc thi thì nhanh chóng được à, mọi người biết đến nhiều hơn yeah. đi đến gần khán giả hơn và nhanh hơn bằng một cái con đường rất là ngắn ừ. cho nên là ý nhi nghĩ bên cạnh đó chắc chắn là sẽ xuất hiện không ít những cái scandal yeah. ảnh hưởng đến tên tuổi của mình thì Nam Thành phải làm gì để đối phó với những cái vấn đề không vui như vậy? À, bản thân nghệ thuật cũng như là ngành người mẫu à, nó có những sự đào thải cũng như là những quy luật khắc nghiệt vì nếu mà mình mà không cố gắng thì tất nhiên là những cái thế hệ trẻ sau này nó lên nó sẽ à, vượt qua mình ừ. đó bản thân à, bản thân thì Thành nghĩ ở đây á à, điều không tránh khỏi những scandal tại vì không thể nào lúc nào mà có sự việc lúc nào cũng hoàn hảo mà mình không thể nào chạy trên một cái hoa hồng đi thẳng tắp như vậy à, nhưng mà mình nên biết đối diện và à, nên suy nghĩ là mình nên làm cái điều đó đúng hay là sai và khi mà nếu mà mình có chạm phải nếu mà mình có gặp phải những scandal đó thì mình nên thứ nhất là bình tĩnh bình tĩnh để giải quyết còn nếu mà mình gấp gáp quá thật nghe theo những cái lời nói của những người xung quanh thì à, cái cá tính cũng như là những suy nghĩ của mình nó sẽ lung lay thì hãy nên là bình tĩnh và cũng nên rút ra những cái bài học kinh nghiệm từ những scandal của người đi trước hoặc là bản thân mình để sau này mình lớn hơn và mình không gặp những cái điều đó trong cuộc sống nữa Hiện tại thì Nam Thành đang có mặt trong khá nhiều các lĩnh vực yeah. à, điện ảnh, kịch, người mẫu và biết đâu còn là phát triển thêm về khiêu vũ thì không biết là lĩnh vực nào, lĩnh vực chính của Nam Thành muốn phát triển thì em tới uhm, Bản thân em thì uh, em thích cái uh, diễn viên nhiều hơn như bản thân lại xuất thân từ người mẫu nên là em luôn làm sao cho nó dung hòa được giữa người mẫu cũng như là diễn viên vì đều là những cái ước mơ đều là những hòa bảo của mình thì em vẫn mong sao là em sẽ trụ trong nghề nhất là khi nào em còn sức khỏe và cũng không nói là em sẽ chọn như cái nào như cái nào đâu thì mình là một nghệ sĩ đa năng thì nên tập trung phát huy được những cái gì đó mà nghệ sĩ cần có và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng xem đoạn clip sau đây để xem trương nam thành đa năng biểu diễn như thế nào <cười> Vâng, nói về hình ảnh nghệ sĩ đa năng thì có lẽ là hiện tại đây là một cái xu hướng phát triển cũng tương đối là uh, khá là quen thuộc uh, và càng ngày được càng được áp dụng nhiều. Yeah. Vậy thì uh, về quan điểm cá nhân của Nam Thành thì Nam Thành thấy là cái sự phát triển đa năng như thế này nó có mặt tốt gì và nó có mặt xấu gì không? Uhm, bản thân em đang ngồi kế hai anh chị rất là đa năng. Bản <cười> thân anh Trung Dũng là cũng là thần tượng của em, à, vừa là ca sĩ, vừa hát rất hay. À, nhưng mà em thấy cái sự đa năng này rất là cần thiết trong nghề và đặc biệt là đối với những nghệ sĩ trẻ như em 
tại vì mình à, mình có cơ hội mình có một cái tương lai phía trước thì mình nên nếu mà có cơ hội thì mình nên tập trung mình làm những cái gì đó quan trọng và có cơ bản trước rồi sau đó từ những cái đó mình mới đi theo những cái hướng khác nhau ừ. từ mc ca sĩ nhưng mà nếu mà em mà có cơ hội tham gia những cái lĩnh vực khác em rất muốn thử sức tại vì làm cho em nó sẽ dạng dĩ hơn cũng như là tạo một cái sự tự tin hơn khi mà dù trong bất kỳ tình huống bất kỳ trên một cái uh, um, sân khấu nào mình cũng ừ. thể ứng phó được ra um cả ba chúng ta ở đây đều là những người cũng đã tham gia nhiều trong nghệ thuật yeah. ờ, và chắc là ai cũng biết rõ rằng là nghệ thuật đôi khi làm cho mình cảm thấy rất là mệt mỏi ờ, rất là căng thẳng với những cái việc đồn tiếng xung quanh rồi những cái nỗ lực của bản thân vân vân thời gian tới sẽ làm gì ờ, với nam thành ờ, nổi tiếng khi còn trẻ như vậy thì cái áp lực nó có đôi khi nào nó cảm thấy là quá nhiều không Uh, chia sẻ với khán giả là thật sự rất là nhiều <cười> tại vì uh, nếu mà mình thành công uh, lúc sớm á, thì mình sẽ giữ nó về sau rất là khó tại vì uh, lúc còn trẻ lúc mà mình chưa có được một cái kiến thức sống cũng như là mình từng trải thì mình không biết là nên giải quyết nó như thế nào nhưng mà thành cảm thấy may mắn khi mà có gia đình luôn lúc nào cũng ở bên cạnh ủng hộ cũng như là nếu mà những cái gì đó khó khăn thì uh, thành có chia sẻ qua những người thầy mà đã từng dạy dỗ thành thì thành cảm thấy um, bản thân em nó cũng không có một cái gì đó là phải áp lực uh, nhưng mà uh, nên cân nhắc giữa cái việc công việc và cái thời gian nghỉ ngơi một cách nó hợp lý tại vì nếu mà mình làm nhiều quá thì thật sự là sau này mình mình già đi rồi mình cũng hơi bị yếu sức đó <cười> Mọi người được biết đến Nam Thành là Á Vương của cuộc thi Người Mẫu Quốc Tế yeah. Rồi Á Quân của cuộc thi Bước Nhảy Hoàng Vũ Như vậy thì sắp tới dự định của Nam Thành sẽ là? Những cái dự định sắp tới thì uh, ngoài cái việc uh, tham gia Người Mẫu, tham gia diễn kịch ở sân khấu Indicap Thành phải hoàn thành xong việc uh, là sinh viên năm cuối trường sân khấu điện ảnh Đi phim nhiều quá, lỡ mất công, bảo lưu điểm nữa là lưu quen luôn Nên là cố gắng hoàn thành tốt uh, Và nếu mà có cơ hội thì uh, À, em rất muốn thử sức ở một cuộc thi đấu trường quốc tế vì đã đưa mình à, được trải nghiệm trong suốt cái thời gian làm việc mà một mình như thế trong một cái đất nước mà ở quê nhà ai cũng mong muốn là sẽ có được cái gì đó và rất là tự hào là mang hai chân mình hai tiếng Việt Nam vì mình làm một cái gì đó mình nghĩ tới cái lòng tự hào dân tộc thì nó rất là lớn và làm cho em cảm thấy quyết tâm hơn và em nghĩ là không phải mình em đâu mà các anh chị à, nếu có cơ hội được đi thi nước ngoài thì họ cũng đều có suy nghĩ như em và nếu mà À, và còn hai bộ phim sắp tới em tham gia nữa nhưng mà chưa bật mí là lần nào vai diễn mà nó hay nó tốt và bộ phim tới với khán giả nhiều hơn thì lúc đó khán giả sẽ nhìn nhận mình một cách khác còn bây ừ. giờ um, làm chưa tới thì đừng nên nói trước <cười> <cười> xin cảm ơn năm thành rất là nhiều đã có một buổi trò chuyện rất là vui với yeah. chương trình thành phố hôm nay và xin chúc cho năm thành à, sẽ luôn luôn vững vàng tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật của mình cảm ơn chị Yến Nhi, cảm ơn anh Trung Dũng cũng như là chương trình Thành phố hôm nay đã cho Nam Thành đến gần hơn với khán giả cũng như là những người yêu mến Thành trong suốt thời gian qua Thành cố gắng dùng những gì mà mình học hỏi được những cái khả năng mà Thành có được sẽ cống hiến cho nghệ thuật cũng như là những gì tốt nhất mà Thành đã từng làm đã từng có để đến với khán giả. Xin cảm ơn.